நலம் தரும் சொல்லையின் நான் கண்டு கொண்டேன் ஓம் நமோ நாராயண கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய் மணிமண்டலத்துக்கு வணக்கம் மூன்றாம் இடம் தைரிய ஸ்தானம் பயத்தை கொடுக்கும் கிரகம் எது அப்படின்னு கேட்டால் அது சந்திரனை சொல்லலாம் சந்திரன் இரண்டில் இருந்தால் குழப்பம் பயம் சந்தேகம் அப்படின்னு சொல்கிறது சந்திரனை தான் நம்ம வந்து பயத்துக்கான கிரகம் அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப பயந்தாங்கோழி அப்படின்னு ஒரு ஆளை சொல்கிறோம் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து சந்திரனை வக்கர கிரகம் அவரை நெருங்குற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ சந்திரன் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் ஓகே இப்போ சந்திரன் வந்து எட்டாம் இடத்துல இருக்கார் இல்லாட்டா ஏழாம் இடத்துல இருக்கார் எட்டில் ராகு இருக்கார் ராகு ரிவர்ஸில் சந்திரன் நோக்கி வருது சந்திரன் ராகு நோக்கி போகுது அப்படின்னா அவருக்கு மரண பயம் எப்போவுமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ வக்கர சனி வக்கர சனி ஆறாம் இடத்தில் ஐந்தாம் இடத்துல சந்திரன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது வந்து பிள்ளைகளை பற்றிய பயம் ஐந்தாம் இடம் குழந்தைகள் குழந்தைங்களுக்கு ஏதோ ஆயிருமோ அவர் மனம் பூரா பிள்ளைகளை பற்றியே யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஐந்து ஐந்து ஆறு சனி வந்து வக்கரமாகி ஐந்தாம் பாவத்துக்கு பார்த்துக்கு ஐந்தாம் பாவத்துக்கு போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னா குழந்தைகளை பற்றி போய் ஆறு ஏழாம் பாவம் இந்த மாதிரி இப்போ ராகு ஒரு கேது கேது ஆறில் இருக்கு கேது ஆறில் இருக்கு ஏழில் வந்து சந்திரன் இருக்குது இல்லாட்டா ஏ ஆறில் சந்திரன் இருக்குது ஏழில் கேது இருக்குது கேது ஆறாம் போகத்தை நோக்கி வருது கடங்காரம் ஏதாவது கேட்டுருவானோங்கிற பயம் இருக்கும் இதாவது சுக்கரன் புதன் இந்த மாதிரி வக்கரமாக சுக்கரன் ரிவர்ஸ் ஆகுது சந்திரன் இருக்குன்னா பணம் பணம் கடன் இந்த மாதிரிலாம் பயம் வரும் அப்படிங்கிறது தான் இது சந்திரன் தான் சம்மந்தப்படுவது சந்திரனை நோக்கி வர வக்கர கிரகமும் சந்திரன் நோக்கி வரக்கூடிய ராகு கேதுவும் தான் பயத்தை தீர்மானிக்கக்கூடியது எந்தெந்த பாவத்தில் இருக்குதோ அதை பற்றியான பயங்கள் இருக்கும் இப்போ ஏழு எட்டு சம்மந்தப்பட்டால் மனைவி பற்றி பயம் மனைவி வந்து எங்கேயாவது தப்பாக இப்போ போயிட்டு வந்துட்டாலோ யார் கூட ஏதாவது தொடர்பில் இருக்காளோ இப்படிலாம் தோணும் பன்னெண்டாம் பாவத்தை பார்த்தோம்னா படுக்கும்போது பயம் என்ன தூங்கும்போது உங்களுக்கு ஐயோ யாராவது நம்மளை கொலை பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்னு பயந்துகிட்டே தூங்குறது பக்கத்தில் சப்பல் கத்தி கம்பு கபடா இதெல்லாம் வச்சுட்டு தூங்குறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு பயம்ங்கிறது ஒரு உணர்ச்சி அது சந்திரன் தான் அந்த உணர்ச்சிக்கு சம்மந்தப்படுவார் சந்திரன் மட்டும் போனால் பயம் கிடையாது சந்திரன் ரெண்டில் இருந்தால் பயம் உண்டு சந்திரன் எந்த பாவத்தில் இருக்காரோ அதை நோக்கி வரக்கூடிய வக்கர கிரகமும் அந்த வக்கர கிரகத்தை நோக்கி இப்போ புதன் அப்படின்னா மாமனை பார்த்து பயம் சுக்கரன்னா பணம் கொடுத்து வாங்கணும்னு பார்த்து பயம் இல்லாட்டா ரகசியம் தெரிஞ்ச லேடிஸை வச்சு பயம் இப்படி செவ்வாயினா சகோதரனை பார்த்து பயம் அப்படிங்கிற கணக்கில் நம்ம எடுத்துக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் ஜாதகத்திலே மாந்தி சேர்க்கை இப்போ ஒரு கேது திசை மாந்தி சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த இறந்து போனவங்க கனவுல வர்றதுனால அதை பார்த்து பயம் அப்படின்னு சொல்றது பொதுவா சந்திரனுக்கு மூன்றாம் இடத்திலே உள்ள கிரகத்தை வச்சு இப்போ சந்திரன் வந்து ஒரு ஜாதகத்திலே பத்துல இருக்கார் அப்படின்னா அவருக்கு அவங்க குடும்பத்தில் உள்ள உறவினர்களை பார்த்து பயம் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுக்கலாம் இந்த மாந்தி வச்சு பார்த்தோம்னா நோய் பயம் மாந்தி லக்கணத்தில் இருக்கிறதுக்கு நோய் பயம் அந்த மாதிரி எடுக்கலாம் மாந்தி வந்து சனி கூட இருக்கிறது ராகு கூட இருக்கிறது வந்து அந்த மாதிரி பயம் சிலவங்களுக்கு வந்து இப்படி பயம் வந்து பலவிதமாக வகைப்படும் பின்ன இதை எப்படி எதிர்கொள்வது அப்படின்னு கேட்டோம்னா பயம் இருக்கிற ஒரு படத்தில் வந்து சைக்காலஜிக்கலாக ரஜினிக்கு வந்து கையில் வந்து பயந்துக்கிட்டே இருப்பார் ஒன்றே ஒரு அட்டை ஏதோ கட்டி விடுவாங்க ஒன்றே ஒரு தைரியசாலியாக இதாகவார் அதை சைக்கிள் கொண்டு முடியும் சிலவங்கத்தன் வாழ்க்கையில் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேய் பயம் ஆவி பயம் ஒவ்வொரு வயது ஆக ஆக கொஞ்சம் ரெடியாகி வருவாங்க முதல்ல வந்து குழந்தைகளை வந்து கொஞ்சம் பூனை வருது பாம்பு வருது பள்ளி வருது பேய் வருது இருட்டு பேய் வருது இப்படி சொல்லி பயமுறுத்திய வளர்த்தனால கொஞ்சம் ஜென்ரேஷன் வந்து பயந்தவங்களாக வந்துட்டாங்க இப்போ பேயே நம்ம காமெடியாக தான் காமிக்கிறோம் அதனால் மக்களுக்கு அவ்வளோ தூரம் பயங்கள் இல்லை அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து பய உணர்ச்சியை போக்கிறதுக்கு ஓம் திரையம்பரகம் பிரஜாமுகம் இந்த யம தர்மனுடைய மந்திரத்தை உபயோகிக்கப்படுத்துறது பயத்தை அவர்கள் வென்று வருவதற்கு உதவியாக இருக்கும் தினமும் இந்த யமக பகவானின் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் அவங்க வந்து சொல்லிட்டு வருவது சிறப்பை தரும் அப்புறம் கந்தர் சஷ்டி கவசம் வாசிக்கலாம் தினமும் கந்தர் சஷ்டி கவசம் வாசிக்கிறவங்களுக்கு பயம் போகும் 
அபிராமி அந்தாதியில் அபிராமி அந்தாதியில் தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தொடர்பறியாக மணந்தரும் தெய்வ வடிவந்தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமிழா கலந்தரும் பூங்குழலால் அபிராமி கிடைக்கும்களே இந்த பாடல் கலையாத கல்வியும் குறையா சொல்லும் கபடு வராத நட்பு கண்டாத இளமையும் குண்டாத உலகம் கழிவு நீலாத உடலும் இது வந்து பாடிட்டு வரலாம் இல்லை நம்ம வந்து நமசிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க ஸ்தோத்திரங்களை தினமும் பாடுவதனால பயம் விலகும் விளக்கும் வேகிறு தோழி பங்கர் விடமுண்ட கண்டன் மிக நல்ல வீணை தடவி மிக ந ஆசர் நல்ல 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 அடியார் அவருக்கு மிகவே அப்படிங்கிற பாடலை பாடிட்டு வரலாம் பயம் வந்து தெளி நன்றி வணக்கம்